வணக்கம் நான் சிவகாமி சித்ரா வெல்கம் டு டப்பர்வேர் ஈஸி குக்கிங் இன்றைக்கி டப்பர்வேரோட ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ப்ராடக்ட் என்னோடய ஃபேவரட் ப்ராடக்ட் அதை பற்றின டெமோவும் அதில் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ரெசிபியும் பண்ண போகிறோம் என்ன ப்ராடக்ட்னு பார்க்குறீங்களா ஸ்டீமிட் என்னோடய ஃபேவரட் ப்ராடக்ட் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு கிச்சனில் என்னெல்லாம் நமக்கு தேவைப்படுமோ அது எல்லா ஹெல்ப்பையும் இந்த ப்ராடக்ட் நமக்கு பண்ணும் ஸ்டீம் பண்ணலாம் பேக் பண்ணலாம் குக் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய 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 மல்டி யூஸ் இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இந்த ஸ்டீமிட் இந்த ப்ராடக்டை பற்றின டெமோ தான் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த ஸ்டீமிட்டில் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சூப்பரான மல்டி கிரெயின் ஆட்டா கேக் சாக்லேட் கேக் மல்டி கிரெயின் சாக்லேட் கேக் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற ரெசிபி வாங்க அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஸ்டீமிட் ஒரு ரெவல்யூஷனரி ப்ராடக்ட்னு தான் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக நம்மளோட ட்ரெடிஷனில் பேம்பு ஸ்டீமர் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டீமருக்கு பதிலாக தான் நம்மளோட ஸ்டீமிட் எக்ஸாக்ட்லி அதோட எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே அந்த மாதிரியே தான் இருக்கும் பேம்பு ஸ்டீமரில் குக் ஆகிற ஃபுட்டு அவ்வளோ ஈஸியாக எடுக்க முடியாது ஸ்டிக் ஆகும் த சேம் டைம் நம்மளோட ஃபுட்டு மேலே அந்த ஸ்டீமெல்லாம் விழுந்து ஃபுட்டு கிறிஸ்பியாக இல்லாமல் சாகியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன தான் க்ளீன் பண்ணாலும் அந்த ஈரப்பதம் காரணமாக ஃபங்கஸும் பாக்டீரியாவும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஸ்மெல்லுமே நமக்கு தெரியும் இது நம்ம ஹெல்த்துக்கு நல்லதே கிடையாது ஃபுட் பாய்சன் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் நம்மளோட ஸ்டீமிட் எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த ரிட்ஜஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டிக் ஆகாமலும் அட் த சேம் டைம் நம்மளோட ஃபுட்டு வந்து சாகி ஆகாமலும் பார்த்துக்கோம் சைடில் இருக்கிற இந்த குரூவ்ட் ரிட்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து நம்ம ஸ்டீம் ஃபுல்லாகவே சைடு வழியாக இறங்கி கீழே இருக்கிற பாட்டில் அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக சேர்ந்துடும் உங்கள் ஃபுட்டை டிஸ்டர்பு பண்ணாது அட் அ டைம் இதில் நீங்கள் எத்தனை ஸ்டீமிட் டயர்ஸ் வேணாலும் வச்சு ஸ்டீம் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டாக்கபிள் டிசைனில் தான் இந்த ஸ்டீமிட்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த லிட்டில் இருக்கிற அந்த ஸ்டீம் வெண்ட் இது ரொம்ப குட்டியாக இருந்தால் கூட அதோட ஸ்டீமை அழகாக மொத்தமாக ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த லிட்டில் இருக்கிற இந்த ஹேண்டில் இது எவ்வளவு சூடு இருந்தாலும் உங்களால் வெறும் கையாலேயே அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஹைட்ரோஃபோபிக் மெட்டீரியலில் ஸ்டீமிட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறதுனால தண்ணி அதில் ஒட்டாமல் சைடில் இருக்கிற அந்த ரிட்ஜஸ் வழியாக எல்லாமே வெளியில் வந்துடும் குக் பண்ணும்போது ஸ்டீம் வந்து ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி நம்மளோட டூம் சீல் வரைக்கும் அது ரீச் ஆகும் எத்தனை டயர்ஸ் இருந்தாலும் அது ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி அந்த டூம் சீலில் பட்டு சென்டரில் ஃபுட்டில் விழாமல் சைட்ஸில் இருக்கிற ரிட்ஜஸ் வழியாக நம்மளோட பாட்டிலே கலெக்ட் ஆயிரும் அந்த மாதிரியான ஒரு டிசைன் தான் நம்மளோட சீலுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த டூம் சீலோட டிசைன் எந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி ஸோ அது ஈஸியாக அந்த வாட்டர் ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸ்டீமிட்டோட அந்த பேஸில் இருக்கிற ஸ்டாண்டிங் போர்ஷனில் த்ரீ ஃபோர்த் அளவுக்கு நமக்கு வாட்டரில் டிப் ஆகணும் அந்த அளவுக்கு நம்மளோட ஓக்லேயோ இல்லை எந்த வெசல்லையாவது வாட்டர் வச்சு அது நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம ஸ்டீமிட்டை அதில் வைக்கணும் ஸ்டீமிட்டுக்கும் வெசலோட சைட்ஸுக்கும் ஒன் இன்ச் கேப் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸ்டீமிட்டில் இடியாப்பம் ராகி சேமியா புட்டு வெரைட்டி ஆஃப் கொழக்கட்டை என்னென்ன வெரைட்டி உண்டோ நம்மளோட இந்தியன் ட்ரெடிஷனில் உள்ள ஸ்டீம் பண்ணக்கூடிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இதில் பண்ணலாம் ஈவன் நம்மளோட தானியங்கள் கொண்டக்கடலை நிலக்கடலை இந்த மாதிரி பட்டாணி எல்லாமே நீங்கள் இதில் ஸ்டீமில் அவிக்கலாம் தண்ணியில் போட்டு அவிக்கிறத விட ஸ்டீமில் வச்சு சாப்பிட்றது ரொம்பவே ஹெல்தி அதே மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லா வெஜிடபிளும் நீங்கள் இதில் ஸ்டீம் பண்ண முடியும் எதுவுமே தண்ணியில் போட்டு அவிச்சு அதோட சத்துக்களை வீணடிக்காமல் நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ணி சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது புட்டிங்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்டிங்ஸ் நீங்கள் இதில் பண்ண முடியும் மோமோஸ் ரொம்ப ஃபேமஸான மோமோஸ் நம்ம இதில் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஸ்டீம் பன் ஈவன் பேக் பண்ணாமல் ஸ்டீம் பன் நம்ம இப்போ பண்ண போகிற கேக் ஸ்ப்ரிங் ரோல்ஸ் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா எக்கு நீங்கள் இதில் ஸ்டீம் பண்ணலாங்க தண்ணியில் போட்டு அவிக்கிறத விட நம்ம ஸ்டீமரில் வச்சு நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ணும்போது இந்த எக்கோட கலர்ஸ் மாறாது அதே மாதிரி பிரேக் ஆகி வேஸ்ட் ஆகாது த சேம் திங் நான்வெஜ் எல்லாமே நீங்கள் இதில் ஸ்டீம் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸ் சப்பாத்தி இட்லி கிரேவி எல்லா லெஃப்ட் ஓவருமே நீங்கள் இதில் சூப்பராக ரீஹீட் பண்ணலாம் அட் அ டைம் நிறைய குவான்டிட்டி குக் பண்ணுறதா இருக்கலாம் இல்ல
எக்ஸ்ட்ரா ஷேஃப்பில் நம்ம ரெண்டு பிளேடுமே நம்ம இன்றைக்கி யூஸ் பண்ண போகிறோம் நல்லா பழுத்த வாழைப்பழம் ஒன்று தோல் உரித்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மல்டி கிரெயின் ஆட்டா அது நீங்கள் வீட்டில் ரெடி பண்ணினதாக இருக்கலாம் இல்லை இன்ஸ்டண்ட்டாக கடையில் வாங்கினதாகவும் இருக்கலாம் அது நமக்கு ஒரு ட்ராப்பிக்கல் கப் தேவை ப்ரவுன் சுகர் ஒரு ட்ராப்பிக்கல் கப் இந்த பேக்கிங்கான ப்ரவுன் சுகர் இல்லைன்னா ஒயிட் சுகர் கூட சேம் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்மால் ரவுண்ட் ஒண்டருக்கு நமக்கு பியோர் கொக்கோ பவுடர் தேவை கியூபிக்ஸ் மினி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் குவான்டிட்டி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆப்டான ஒரு ப்ராடக்ட் ஸோ இந்த கியூபிக்ஸ் மினியில் நம்ம வச்சுருக்கிற பேக்கிங் பவுடரில் இருந்து ஒரு ஃபுல் ஹேங் ஆன் ஸ்பூன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி அதே மாதிரி பேக்கிங் சோடாவும் கியூபிக்ஸ் மினியில் வச்சுருக்கோம் ஸோ அது வந்து நம்மளோட ஹேங் ஆன் ஸ்பூனுக்கு கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணால் போதும் ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் மில்க் தேவையான அளவு ஆயில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்மால் ரவுண்ட் ஒன்றருக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி இதுக்கு உங்களுக்கு எந்த ஷேப் மோல்டு வேணுனாலும் அந்த ஸ்டீமிட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரியான மோல்டு நீங்கள் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் நீட்டாக பட்டர் பேப்பர் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஜஸ்ட் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆட்டா வச்சு டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம் டப்பர்வரோட டபுள் கொலாண்டரோட ஷாலோ டாப் அது தான் நம்ம இப்போது நம்ம இந்த மாவெல்லாம் சலிக்க யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது பெரிய பெரிய ஹோல்ஸ் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக நமக்கு சிவ் பண்ணி கொடுக்கும் அதில் நம்ம ஒரு ட்ராப்பிக்கல் கோ மல்டி கிரெயின் ஆட்டா ஒரு ஸ்மால் ரவுண்ட் ஒண்டருக்கு கொக்கோ பவுடர் அதுக்கப்புறமா குவார்ட்டர் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒன் ஃபுல் ஹேங் ஆன் ஸ்பூனுக்கு பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸையும் நம்ம ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் நல்லா சர்வ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரா செஃப்பில் பனானாஸை போட்டு சாப்பிங் பிளேடு வச்சு நல்லா அதை ஸ்மூத் பண்ணிக்கோங்க இப்போது அந்த பிளேடை மாற்றிட்டு நம்மளோட விஸ்க் பிளேடை நம்ம அதுக்கு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இப்போது நமக்கு நம்மளோட ப்ரவுன் சுகரை அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் டு ஃபைவ் விஸ்க் கொடுத்தாலே போதும் இது ரெண்டும் சூப்பராக மிக்ஸ் ஆகிரும் ப்ரவுன் சுகர் இல்லை அப்படிங்கிறவங்க ஒயிட் சுகர் தாராளமாக இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம இதை விஸ்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ விஸ்க் பண்ண உடனேயே ரெண்டும் சூப்பராக மிக்ஸ் ஆகிரும் இதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம ஒன் டீஸ்பூன் ஒரு ஹேங் ஆன் ஸ்பூனுக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம விஸ்க் பண்ண போகிறோம் அப்படி விஸ்க் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் டைட்டாகவே இருக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மில்க் அதிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் குவான்டிட்டியாக ஆட் பண்ணி மொத்தமாக ஆட் பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப லிக்விட் ஃபார்ம்க்கு வந்துடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த மாவை வந்து நம்ம மோலில் ஊற்றும் போது ஃபோல்டாக விழணும் ஸோ அந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மில்க் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை விஸ்க் பண்ணுங்கள் ஸோ அதை மீன் வாயில் நீங்கள் கொஞ்சமாக சால்ட்டும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைனல் விஸ்க் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதை நம்ம க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற நம்மளோட மோல்டு அது உங்களோட அலுமினியம் மோல்டு ஆர் சிலிகான் மோல்டு எது வேணால் இருக்கலாம் அதில் நம்மளோட கேக் மிக்ஸை போர் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரிப்பன் ஃபோல்டு அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் நம்மளோட மிக்ஸ் ரெடி ஆகிருக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு மில்க் ஆட் பண்ணி கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிக்கு ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போது நம்மளோட மோல்டில் த்ரீ ஃபோர்த் வர்ற வரைக்கும் அதை ஃபுல் பண்ணிடாதீங்க த்ரீ ஃபோர்த் வர்ற வரைக்கும் அதை போர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே சாக்லேட் சிப்ஸ் நம்மளோட மில்க் சாக்லேட் சிப்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை டார்க் சாக்லேட் சிப்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ எது வேணுனாலும் நீங்கள் அதில் மேலே ஃபுல்லாகவே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட கேக் மிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட வாக்கில் தண்ணி நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ அதில் நம்மளோட ஸ்டீமிட்டை வச்சு ப்ரீ ஹீட் பண்ணுற மாதிரி ஜஸ்ட்டு டூ மினிட்ஸுக்கு நீங்கள் அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா அது டூ மினிட்ஸில் சூடான உடனே நம்மளோட மோல்டில் நம்ம கேக் மிக்ஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை எடுத்து ஸ்டீமிட்டில் சென்டரில் சைட் ரிட்ஜஸில் படாத மாதிரி சென்டரில் வர்ற மாதிரி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஸ்டீம் வெண்ட் எப்போவுமே ஹேண்டில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது நம்மளை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் லிட் ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்கள் கையில் ஆவி அடிக்க சான்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க அடிக்கடி திறந்து பார்க்க வ
இப்போ அந்த கேக் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல் ரேக்ல 15 minutes வெச்சு கூல் பண்ணிக்கோங்க அப்படி கூல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த கேக் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ இப்போ நம்ம அத டிமோல் பண்ண போறோம் ஈஸியா டிமோல் ஆகி வந்திரும் அதுக்கு காரணம் நம்ம அதல அப்ளை பண்ணி வச்சிருந்த பட்டர் பேப்பர் சோ இப்போ நம்ம அந்த பட்டர் பேப்பரை நம்ம அதல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிரலாம் ஓவன்ல வெச்சு பேக் பண்ணாம நம்ம ஸ்டீம் இட்ல ஸ்டீம் பண்ணி இருக்கிறதுனால நம்ம கேக் வந்து அவ்வளவு மாய்ஸ்சரோட நல்ல ஒரு ஸ்பான்ஜியா சாஃப்ட்டா இருக்கும் सपोज நீங்க எக்ஸ்ட்ரா டைம் ஸ்டீம் பண்ணா கூட இதுல பேக்கிங் மாதிரி crispy ஆயிடும் கலர் चेंज ஆயிடும் டேஸ்ட் மாறிடும் அந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையுமே நம்ம ஸ்டீம் இட்ல கேக் பேக் பண்ணும்போது ஆகாது just 15 मिनिटஸ்ல நம்மளோட மல்டி கிரீன் ஆட்டா கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்க இதுல பனானாக்கு பதிலா எக் சாப்பிடுறவங்களா இருந்தா ஆல்டர்னேட்டா ஒரு எக் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட கேக் எவ்வளவு சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்பான்ஜியா இருக்குன்னு பாத்தீங்களா நம்ம அதுல ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணியிருந்த சாக்லேட் சிப்ஸ் எல்லாமே கேக்கோட சென்டர் பார்ட்ல மேல எல்லா இடத்துலயுமே மெல்ட் ஆகி நம்ம சாப்பிடும் போது அவ்வளவு ஒரு ஜூசி டேஸ்ட் நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ இந்த ஸ்பான்ஜி கேக் உங்களோட டீ டைம்ல டீ பண்ற அந்த டைம்லயே நீங்க சூப்பரான ஒரு கேக் ரெடி பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஹெல்தியான கேக்கை கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸ்டீமெட் இப்போ உங்களோட ஃபேவரட் ப்ராடக்ட் ஆயிடுச்சு ரைட் கண்டிப்பா ஏன்னா நம்ம பண்ணியிருந்த ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டி மல்டி கிரீன் சாக்லேட் கேக் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கோம் ஸ்டீமிட்டை ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இதே மாதிரி ரொம்ப சூப்பர் டூப்பரான ஒரு ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ